வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஒரு புதுசா வர போற ஏடிஎம் கார்டை பத்தி பேச போறோம் சோ வைஃபை ஏடிஎம் கார்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்துட்டு உங்க கையில வந்துடும் சோ இந்த ஏடிஎம் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களோட அனுமதி இல்லாமலே வந்துட்டு யார் வேணாலும் அதுல இருந்து பணத்தை எடுத்துக்க முடியும் சோ அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஃபுல்லாவே பாக்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு வெள்ளை கொண்டு கிரியேட் ஆகும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் நம்மளோட சேனல்ல போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உடனும் கூட்டா ஒரு நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்த போஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண கார்டு தான் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் சோ இது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து சேஃப் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பின்னாடி வெள்ள கலர் டேப் கார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க இப்ப வரைக்கும் நம்மள நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெள்ள கலர் டேப் போட்டு கார்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து செக்யூரிட்டி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சிப் வச்ச கார்ட்ஸ் வந்து இப்ப யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் வந்து கடைசி டேட் கொடுத்திருக்காங்க சோ நிறைய பேர் வந்து அந்த கார்டு வாங்கிட்டு இருப்பீங்க வாங்கவும் வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருப்பீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க இந்த மாதிரி சிப் வச்ச கார்டும் வந்து சேஃப் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது கார்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்க போறாங்க ஆர் எஃப் ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்ட அந்த கார்டு இங்க எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா வைஃபை கார்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வைஃபை கார்டு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம முதல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த மாதிரி சாதாரண கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு டிஜிட் பின் கேட்கும் சோ நாலு டிஜிட் பின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும் எதா இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் இதே வந்து இனிமேல் வர போற அந்த வைஃபை கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா சோ உங்களோட பர்மிஷன் இல்லாம உங்களோட அந்த நாலு டிஜிட் பின் இல்லாம ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் சோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் யாரால வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ இந்த கார்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சோ இந்த கார்ட்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு மிஷின்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் பிஓஎஸ் மிஷின் அந்த மிஷின் எதுவுமே வர போற அந்த கார்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணவே பண்ணாது சோ அதுக்காக வந்து ஒரு புது பிஓஎஸ் மிஷின் கார்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க சோ கடை வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த கார்டு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சோ நார்மலா வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தாலே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிஓஎஸ் மிஷின் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ அந்த கார்டை வச்சு நீங்க ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் குள்ள நீங்க பண்ற பர்ச்சேஸ் வந்து பின் கேட்காது உங்களோட கார்டை வந்து அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் அதை வரவிருக்கிற அந்த புது பிஓஎஸ் மிஷினுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேவ் பண்ணா போதும் சோ இந்த மாதிரி வந்து வேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு சேஃப் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல இதுல என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கு சோ இது வந்து செக்யூர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்ல கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த கார்டு வந்து சாதாரணமா வேவ் பண்ணா உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து காசு போகாது இந்த கார்டை பிஓஎஸ் மிஷினுக்கு பக்கத்துல அதாவது ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் கேப்ல வந்துட்டு ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கிறப்போ அங்க வச்சு நீங்க இப்படி வேவ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து காசு போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு நாலு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இதுல என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த கார்டு ஒருவேளை அந்த கார்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கார்டு உங்களோட பேக்கெட்ல நீங்க போட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு புது பிஓஎஸ் மிஷின் சோ இந்த கார்டுக்காக சோ வரவிருக்கிற அந்த கார்டுக்காக ஒரு பிஓஎஸ் மிஷின் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் உங்களோட கார்டு பேக்கெட்ல இருக்கும் போதே என்னால அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் வந்து வேவ் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு அமௌண்ட் வந்து என் அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்திக்க முடியும் இதுதான் வந்து இவங்க கொடுத்திருக்கிற புது செக்யூர்டான கார்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுல நம்ம ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் யோசிக்கணும் இப்போ இருக்கிற இந்த மாதிரி கார்டாகட்டும் இப்போ இருக்கிற இந்த மாதிரி கார்டாகட்டும் இது இருக்கும் போதே வந்து இதுல நம்ம வந்து நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு நாலு டிஜிட் பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சிருக்கோம் சோ அந்த பாஸ்வேர்டே வந்து ஹேக் பண்ணி நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்து காசு தெரிவிக்கிறாங்க ஒருவேளை வந்து ஹேக் பண்ண முடியல அப்படின்னா நமக்கே போன் பண்ணி போன்ல வந்திருக்கிற அந்த ஓடிபி நம்பரை கேட்டு பணத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க சோ எந்த வித அத்தோன்டிகேஷனும் கேட்காம இதுல
சோ இது வந்துட்டு இப்ப முதலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன எங்க எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா காட்டுக்குள்ள எல்லாம் வந்துட்டு அனிமல்ஸ் ட்ராக் பண்றதுக்காக இந்த ஆர் எஃப் ஐடியை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இன்னும் வந்துட்டு எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா என்எஃப்சி டாக்ஸ் வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ என்எஃப்சி டாக்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கிற மொபைல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ணி பாக்கலாம் சோ என்எஃப்சி டாக்ஸ் வந்து கடையிலே விற்கும் சோ அந்த டேக் டேக் வந்துட்டு உங்களோட மொபைல்லையோ இல்ல வந்து உங்களோட ரிமோட்லயோ இல்ல உங்களோட கார் சாவியிலோ எங்காவது ஒட்டி ஒட்டி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க மொபைல்ல என்எஃப்சி சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்எஃப்சி சப்போர்ட் ஆன் பண்ணி அந்த டிவைஸ் அதாவது நீங்க ஒட்டி வச்ச அந்த டேக் வந்து எங்க இருக்கு சோ ரிமோட் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இன்னும் வந்து எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா பார் கோடு நம்ம எல்லாமே பாத்துருப்போம் சோ சாதாரண அந்த பார் கோடு தான் நிறைய கோட்ஸ் வந்து லைன்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க சோ அந்த கோட்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி நேரா பாக்குறப்போ அந்த கோட்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது யாருக்குமே தெரியாது அதுல வந்து எலக்ட்ரானிக் சிப்போ எதுவுமே அதுல கொடுக்கவும் இல்ல சோ அதே வந்து பார் கோட் ஸ்கேனரை வச்சு ஸ்கேன் பண்றப்போ அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து பார் கோட் ஸ்கேனர்ல வந்து விசிபிள் ஆகுது சோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேனர் தான் புதுசா கொடுக்க போற அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் நமக்கு கொடுக்க போற அந்த ஏடிஎம் கார்டுல வந்து உள்ள ஒரு சிப் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு ஆர் எஃப் ஐடி டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த டேக்ல வந்து உங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் உங்க அக்கௌண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் சோ ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ள வந்து உங்களோட டிரான்சாக்சன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து உங்க அக்கௌண்ட்ல பின் இல்லாம வந்துட்டு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும் சோ ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பின் கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம வந்துட்டு அந்த டேகுக்குள்ள ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எப்போ வந்துட்டு உங்களோட ஏடிஎம் கார்ட அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் அதாவது ஆர் எஃப் ஐடி ரீடர் முன்னாடி கொண்டு போய் இப்படி வேவ் பண்றீங்களோ அந்த நேரத்துல வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் ரீட் பண்ணி கரெக்டா அவங்க அடிச்ச அமௌண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா சோ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ளதா வந்துட்டு அடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஷின் வந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட இந்த கார்டுக்குள்ள வந்துட்டு அந்த டேட்டாவை கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க சோ ரெண்டாயிரத்துக்கு உள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த காசு அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் வித்தவுட் யுவர் பர்மிஷன் சோ உங்களோட பர்மிஷன் இல்லாம நீங்க எந்த ஒரு பின்னும் கொடுக்காம எந்த ஒரு சிக்னேச்சரும் கொடுக்காம உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிரும் இதே வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல போகிறப்போ உங்களோட பின் வந்து நீங்க கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் சோ ஒருவேளை பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு போச்சு அப்படின்னா உங்களோட சிக்னேச்சரும் வந்து அங்க கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு உங்களோட வரவு இருக்கிற அந்த ஏடிஎம் கார்டுல கரண்டே தேவையில்லை எந்த ஒரு பவரும் தேவையில்லை அப்படிங்கறது தான் உண்மை ஆனா அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் இப்போ வர இருக்கிற அந்த ஆர் எஃப் ஐடி அப்படிங்கிற அந்த பிஓஎஸ் மிஷின் ரீடர் வந்துட்டு எப்பவுமே கம்ப்யூட்டர்ல கரெக்டா இருக்கணும் ஒருவேளை இது வந்துருச்சு அப்படின்னா எப்படிதான் வந்துட்டு எங்களோட கார்ட்ஸ் வந்துட்டு சேவ் பண்றது சோ எப்படி வந்துட்டு சேஃபா வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாருமே யோசிக்கலாம் சோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு இது நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இந்த கார்ட்ஸ் புழக்கத்துல இருக்கிறனால நிறைய வேலட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சோ அந்த கார்ட்ஸ் இந்த ஆர் எஃப் ஐடியை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ண முடியாத நிறைய பல்ஸ் இருக்கு சோ வேலட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த வேலட் வந்துட்டு ஆன்லைன்ல நிறையவே வந்துட்டு கிடைக்குது சோ ஒருவேளை இந்தியால வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஆர் எஃப் ஐடி இருக்கிற அந்த வைஃபை கார்ட்ஸ் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பர்சோ இல்ல வந்துட்டு பாக்கெட்லயோ வந்துட்டு வச்சு பழகாதீங்க ஆர் எஃப் ஐடி பிளாக்கிங் பேலட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பழகிக்கோங்க அதுதான் வந்துட்டு சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா இருக்கும் உங்களோட பணத்துக்கு இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா பிஓஎஸ் மிஷினை வச்சு உங்க பாக்கெட் பக்கத்துல வச்சு பணத்தை வந்துட்டு அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க சோ பத்து பேர் அடிச்சா போதும் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அடிச்சுக்கலாம் அதை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்பவே போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க தேவைப்படுறவங்க ஒருவேளை அந்த கார்டு வந்துச்சு அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க அதுதான் ஒரே வழியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டி சோ இந்த கார்டு வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா சேஃபா இருக்குமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நான் பாப்பேன் ஒருவேளை இந்த கார்டை எந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கறதையும் வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோல இப்ப நீங்க பார்த்த இந்த தகவல் வந்துட்டு புதுசா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அது அவங்களுக்கும் ஒரு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு மறக்காம உங்களோட ஒரு லைக்கை கொடுத்துருங்க சோ நீங்க பண்ற அந்த லைக் தான் வந்துட்டு எனக்கு அடுத்த அடு